جی جی اب آ رہی آواز جی جی اب آ رہی اچھا اچھا ٹھیک یہ بھائی کہ انسان جو جانے انجانے میں غیبت کر بیٹھتا ہے اور اس سے بچنے کی حد و امکان کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ اس کو ایک یا تو اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے کیونکہ اس کو یہ گناہ کا اور یہ ساری حدیث کا بھی پتا ہے غیبت کے بارے میں لیکن اس کے باوجود اس سے ہو جاتی ہے اور وہ کوشش کے باوجود کرتا رہتا ہے تو کیا اس کے اوپر پکڑ ہوگی یا اللہ اس کو معاف فرما دیں گے اس کی ایفٹ دیکھی جائے گی مفتی صاحب بتائیں گے کہ اللہ کی پکڑ کن کن چیزوں پہ بہرحال ہونی تو چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کوشش تو کر رہا ہے نا کہ اس سے بچنے کی اپنی عادت کو بدلنے کی بھی کوشش کر رہا ہے دیکھیں میں آپ کو آپ کو نا عادت کا کانسیپٹ سمجھا دیتا ہوں عادت جو ہے نا ہمارا ہمارا کیمیکل پروسیس ہے کیمسٹری ہے اس کا باقاعدہ سائنس عادت کی ہیبٹ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے کیمسٹری ٹیون ہو جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے کانشیسنیس کانشیسنیس جو ہے نا وہ آپ کی تھیراپی کرتی ہے کہ میں خود کچھ ایفرٹ کر رہا ہوں اور اپنی چیز اپنی کیمیکلس کو چینج کر رہا ہوں بہیویئر نیورو پلاسٹیسٹی ہو رہی ہے میرے اندر نیورونس چینج ہو رہے ہیں میرے پانی کے بیلنسز بدل رہے ہیں دماغ کے اندر یہ عادت چینج ہونے کی بھی تھیراپی ہے پوری سب کیمیکل پروسیس ہے کانشیسنیس کے تھرو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے آدتن یہ اس کیمسٹری کے کتاب کے اندر کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے اس کی غیبت ایک کانشیس اٹمپٹ اینڈ انیشیٹو ٹیکن بائی دا ہیومن برین ہے ٹھیک ہے آدتن یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ سے افتخار بڑی بری عورت یہ میری عادت نہیں ہو سکتی ایک بات جملہ بولنے کی سمجھ رہے عادت از اے بہیویئر از اے کیمیکل پروسیس میں کبھی بھی عادت میں کوئی اگر فار ایگزامپل کوئی فریز ہوتی ہے نا کوئی جملہ محاورے میں بولتا ہوں تکیہ کلام جیسے بن جاتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا ہی ہوتا ہے تو اللہ نے بھی کہہ دیا تو فریز ہے نا اس کی قسم کی کوئی پوچھ کچھ نہیں جو آتن قسم اٹھا رہی کیونکہ وہ فریز ہے وہ آپ کے جملے کی تکمیل ہے مگر ایک بندے کو کے یا نت نئے بندوں کے برے برا بھلا کہنا یہ یہ فریز میں نہیں آتا نا میرا تکیہ کلام ہے کہ میں ہر انسان کو برا کہتا ہوں برے آدمی ادھر بات سن ٹھیک ہے تو یہ تکیہ کلام اس طرح کا بنا رہا ہوں تو اس ناٹ اٹ ڈز ورک لائک دیٹ سو غیبت کا جو ہے نا معاملہ اس کے اوپر یہ ضرور کریں کہ ایفرٹ لگا رہے ہوں کہ میں غیبت نہ کروں مگر یہ عادت نہیں ہے کہ مجھے غیبت یہ یہ سائنس کے خلاف بات ہے کہ ایک بندے کو غیبت کی عادت ہو گئی کیونکہ غیبت کا ٹیکنیکلی اسپیکنگ کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ جس سے اس کی ہو گئی ہو تو اس کے پیچھے بھی ہو گئی ہے تو نہیں اس کے پیچھے کیا ہوں گے حسد ہوگا جیلسی ہوگی تو جو بندہ اپنے اندر تکمیل نہیں دیکھتا نا تو وہ لوگوں کے اندر تکمیل توڑنا شروع کرتے بس یاد رکھیے گا اتنا ضروری ہے کہ انسان اپنے اپنے آپ سے مطمئن ہو جائے کہ میں جو ہوں جیسا ہوں الحمد للہ اور اسی لیے اللہ نے کہا نا لوگوں کی چھوڑ دے لوگوں کی چھوڑ دے تجھے کوئی اپنے سے برا ملے گا تو کل کوئی اپنے سے اچھا مل جائے گا ٹھیک ہے سو جب تک آپ ڈائریکٹ اپنے آپ کو ایسی ہستی سے نہیں کنیکٹ کر لیتے جس کا آپ سے کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جیسے میرے سارے دوست ہی ڈاکٹر ہیں تو میرے سارے دوست جو ڈاکٹر ہیں نا اس وقت ان میں سب سے زیادہ عزیز میں ہوں ان سب کا دوست کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور وہ ڈاکٹر آپس میں نہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کر لیا تو اس نے وہ کر لیا تو میرے ساتھ وہ اتنے زیادہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ کیونکہ دے ڈونٹ کمپیٹ وتھ می اینی لیول بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ بتایا کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں وہ آگے نکل گیا یو آر ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسن وی کین ٹاک ٹو یو اباؤٹ آر فیلیئرس وی نیور ٹاک اباؤٹ وہ اپنے اپنے فیلیئرس بھی ایک دوسرے کو نہیں بتاتے کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے کا احساس ہوگا اپنی تکمیل نہیں ہوئی اتنے لوگوں کی ٹھیک ہے میں بھی اپنے اپنے ہم ہم جو جو میرے دوست ہیں جو ہمدرد ہیں ہمارے ان جو بھی ہیں ارے ہمارے مینٹورز ہیں میرے ان کو جا کے میں یہ ایکو کروں گا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ آپ اپنا کانفیڈینس جو ہے نا اپنے اوپر بحال کرو کہ اللہ آپ میرے ساتھ ہے کیوں ٹینشن کی بات ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی سیلف اسٹیم خود ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے میں آپ کو آسان سی بات بتا رہا ہوں جو چھوٹے دیسی ٹوٹکے ہیں جو کہ مسجد میں ملتے ہیں غیبت روکنے کے سو طریقے وہ بہت سپرفیشل سی بات ہے غیبت روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے 
ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے اس کی تصویریں اپنے ذہن میں بار بار بنائیں گے گپتی کی سزائیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کتنی کتنی بڑی اس کو کرائم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حدیثیں پڑھیں کہ جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے قیمت کو ڈسکرائب کیا وہ حدیثیں پڑھیں انالوجیز چیک کریں روح کام چاہتی ہے روح کام چاہتی ہے جب آپ انالوجیز دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی حد قیمت کے اوپر ایک تو ایک بندہ تو میں بھی خطاب کے پیروں میں گر گیا رونا شروع ہو گیا کہ مجھے کسی طریقے سے معاف کروائیں جیسے کہ گپا دنی ہوں اور تمہیں نے کہا کیوں روتا ہے کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ایسا ہو گیا مجھے کفارہ بتائیں کیا کروں چیخیں ماری جائے اور ساتھ علی بن نبی تعلیم کھڑے ہوئے بارہ تمہیں نے ان سے پوچھا کہ بتا کیا کر کے آ گیا دنیا میں اس کا کیونکہ زیادہ سزا اسی وقت ملنی ہے تو تب کہیں پہ صاف ہوگا وہ تو اس نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا تو تم بھائی اتنے غصے میں انہوں نے کہا روتا تو تو ایسے تھا جیسے کہ کوئی غیبت کر کے آ گیا انہوں نے تو ایسا بویلا مچایا ہوا تھا سوچے کتنا کتنا بڑا معاملہ تھا صحابہ کیسے دیکھتے تھے غیبت کو کس طریقے سے ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی کیا آپ کو آپ کو اور مجھے کانشیسلی اس کو ٹریننگ میں ڈالنا پڑے گا یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے میں اس لیے اتنا لمبا جواب اس لیے دے رہا ہوں مجھے اسی پہ ڈاؤٹ آتا کہ مطلب وہ ریبس اینڈ بیک بون سے کیا کنیکشن نکال رہے I, I, there are two ways of actually explaining this. And I've, I've, the one that I like is from this Turkish guy. He was like, why is that a big deal? When you look at the body, you're going to see that uh, most of the organs are between the backbone and the ribs. Why would that be? A... And the way he explained, he was like, just, you know, when you look at the man from above, you'll find out that, you know, that, that everything that the, the body is doing is between the ribs and the backbone. They are, these are the two edges of the, the body. So I, I, it was too, too, too simple of a, of a thing. I, I hope uh, you know which angle I'm looking at, you know, my ribs and my backbone. So it's uh, all of my organs are between my ribs and, and my backbone. It's just a general expression. I, uh, if you want me to go into that technicality, of course, but the, nor is this an occasion nor the time to go into the technicality of, you know, how science actually looks at the soul process and how we actually go into this, this little, you know, uh, detail. So if anything, I ask you, okay, between the ribs and backbone, it is between the ribs and the backbone. You know what I'm saying? You see where the ribs and backbone, why are you? If you, if you, if you split it vertically, you'll find out that uh, the cross section of the human body that every organ is between the ribs and the backbone. That's how we are. These are the two external frames of the bone, of the, of the, of the body. Okay, sir. Thank you. I will... Uh, some, in some video, will draw you a picture of how the geometry of the whole skeleton actually makes it so, so easy to understand. Yes. Yes. اس پہ ہم نے ایک ویڈیو ریکارڈ بھی کی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا جی سر اپ اپلوڈ کر دیجیے گا اٹ وڈ بی ا گریٹ ہیلپ تھینک یو یہ ایسا ایسا اس ٹیکنیکل ڈیٹیل تھوڑی سی لمبی ہے مگر کانسیپٹ کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے دس واز نیور ا پرابلم دس واز نیور ا ا کس ورڈ کن ا سورس اف کنٹینشن بٹوین کہ یہ قران میں ایسی بات کیوں لکھی گئی ہے پیپل پیپل ور پری You know, it was clear enough that okay, okay, when we say ribs and the backbone, you know, so it didn't really mean the throat. Because these, this, even though that also is between the ribs and the backbone. 